Bloomberg News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kalarakal's Gold Park, Payanur. Payanur Rural Bank. Vishwas today. സേവനത്തിന്റെ എഴുപത് വർഷങ്ങൾ ദീദി ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഹാർഡ്വെയർസ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് പഴയങ്ങാടി പുനർജനി യോഗ കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് മെഡിറ്റേഷൻ സ്റ്റഡി സെന്റർ പഴയങ്ങാടി ഡെസ്റ്റി മൂന്ന ലേഡീസ് ഫാഷൻ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ സിറ്റി സെന്റർ ഓപ്പോസിറ്റ് സെന്റ് മേരി സ്കൂൾ പയ്യന്നൂർ ഒൻപത് നിലകളിലായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം സുനിത ഫർണിച്ചർ താവക്കര കണ്ടു സിൻസ് നീതി ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഹാർഡ്വെയർസ് ആൻഡ് പെയിൻസ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഷോറൂം പിലാത്തറ ടി ആർസ് ഫ്ലയർ ബ്രൈഡൽ ബ്യൂട്ടി സ്റ്റുഡിയോ ടി ആർ ബിൽഡിംഗ് ടിക്കി ബസാർ പയ്യനൂർ കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ് ലത്തീഫിയ സ്കൂളിന് സമീപം ബൈപ്പാസ് റോഡ് പെരുമ്പ നമസ്കാരം സ്വാഗതം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാരിയാട് ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ മികവിന്റെ കേന്ദ്രമാകുന്നു സ്കൂളിനായി നിർമ്മിച്ച പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഓൺലൈൻ വഴി നിർവഹിച്ചു സ്കൂൾ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കണമെന്ന വർഷങ്ങളായുള്ള ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ് സഫലമായത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സർക്കാർ അനുവദിച്ച പ്ലാൻ ഫണ്ട് അൻപത് ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ചാണ് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഓൺലൈൻ വഴി കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുള്ള സ്കൂളിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നിയമസഭയിൽ ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് സർക്കാർ സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് വിദ്യാലയത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിക്കായി ഫണ്ട് അനുവദിച്ചത് നാല് ക്ലാസ് മുറികളോടു കൂടിയ കെട്ടിടമാണ് നിർമ്മിച്ചത് വർഷങ്ങളായുള്ള ജനങ്ങളുടെ സ്വപ്നമാണ് ഇപ്പോൾ സഫലമായിട്ടുള്ളത് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ വന്നതിനു ശേഷം വലിയ മാറ്റമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മാടായി കുഞ്ഞുമംഗലം ചെറുതാഴം കണ്ണപുരം ചെറുകുന്ന് കടന്നപ്പള്ളി വെങ്ങര എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്കൂളുകളും നവീകരണത്തിന്റെ പാതയിലാണ് ഇതോടെ കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ സ്കൂളുകളെല്ലാം നവീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ശിലാഫലകം അനാവരണവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും നിർവഹിച്ച് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ പറഞ്ഞു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ എ ഷാജഹാൻ ഐ എസ് സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനത്തിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി തോമസ് ഐസക് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ സ്കൂൾ തല കാര്യപരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ കെ ജിഷാകുമാരി റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ തോമസ് വക്കത്താനം ഷീജ കൈപ്രത്ത് ജില്ലാ പ്രൊജക്ട് കോർഡിനേറ്റർ ടി പി വേണുഗോപാലൻ മുൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മനാഭൻ തളിപ്പറമ്പ് ഡി ഇ ഒ ജയപ്രകാശ് മാടായി എ ഇ ഒ എം പി പ്രസന്ന അനുപമ ബാലകൃഷ്ണൻ രാജേഷ് കടന്നപ്പള്ളി ആർ ഉണ്ണിമാധവൻ സി പി ബാബുരാജൻ സി ജയദേവൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര പടന്ന പഞ്ചായത്തിലെ കൈപ്പാട് തോട്ടുകര പ്രദേശങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തോട്ടുകര പാലം പൊതുമരാമത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ ഓൺലൈൻ വഴി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പടന്ന പിലിക്കോട് പഞ്ചായത്തുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പടന്ന നിവാസികൾക്ക് ദേശീയപാതയിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഒരു മാർഗം കൂടിയാണ് ഈ പാലം 
എട്ട് ദശാംശം എട്ട് അഞ്ച് കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ച പാലത്തിന് അറുപത്തിയേഴ് മീറ്ററാണ് നീളം ഇരുവശത്തും മുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളത്തിൽ അനുബന്ധ റോഡും ഒരു മീറ്റർ വീതിയിൽ നടപ്പാതയും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ പതിനാറിന് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച് പതിനെട്ട് മാസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടിയിരുന്ന പ്രവൃത്തി ലോക്ക്ഡൌൺ കാരണമാണ് വൈകിയത് പൊതുമരാമത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ ഓൺലൈൻ വഴി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അധ്യക്ഷൻ എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ ശിലാഫലകം അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു കേരളത്തിലെ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി ജാതിമത ചിന്തകൾക്ക് അതീതമായി മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും പിന്തുണയും പിൻബലവും എല്ലാം ഈ സർക്കാരിന് കരുത്താണ് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്ഷേമ പദ്ധതികളും എല്ലാം നടപ്പിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സർക്കാർ കേരളത്തിൽ ഈ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്ഷേമ പദ്ധതികളും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കുടുംബം പോലും കേരളത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ കഴിയും അതുപോലെ പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഈ സർക്കാർ ഇന്നും ജനങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി മുൻ എം എൽ എ കെ കുഞ്ഞിരാമൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരായ പി വി മുഹമ്മദ് അസ്ലം പി പി പ്രസന്നകുമാരി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി ജെ സജിത്ത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ എം സുമേഷ് ടി രതില ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ബി ലത എം കെ ജാസ്മിൻ കെ സുധാകരൻ കെ പി പ്രകാശൻ എ അംബൂഞ്ഞി വി കെ പി ഹമീദ് അലി എം ഭാസ്കരൻ ഇ നാരായണൻ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ പി കെ മിനി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ സി രാജേഷ് ചന്ദ്രൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ പി എം സുരേഷ് കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ വഴിയോരത്ത് നൂറുകണക്കിന് ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മലപ്പട്ടം ഭാഗത്തു നിന്നും കണ്ടെത്തിയതായി കെ എസ് യു കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഷമ്മാസ് ഹോം വാല്യുവേഷൻ നടത്തിയ വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ രണ്ടാം വർഷ ബിരുദം കോമേഴ്സ് പേപ്പറിന്റെ ഉത്തരക്കടലാസുകളാണ് കളഞ്ഞുകിട്ടിയത് അടുത്ത മാസം പരീക്ഷാഫലം വരാനിരിക്കെയാണ് വഴിയോരത്ത് നിന്നും ഉത്തരക്കടലാസുകൾ ലഭിച്ചത് ഈ പഴുതിൽ രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യമുള്ള പലരെയും വിജയിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും മുഹമ്മദ് ഷമ്മാസ് ആരോപിച്ചു സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർ സർവകലാശാലയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഗൗരവകരമായ ഒരു ആരോപണമാണ് ഇന്ന് പൊതു ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി അവർ കണക്കാക്കുന്ന അവരുടെ പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ വഴിയോരത്തു നിന്ന് കളഞ്ഞു കിട്ടുന്ന ചെതറിക്കിടക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് അത്യന്തം ഗുരുതരമായൊരു സ്ഥിതിവിശേഷം കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ നിലനിൽക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നൂറുകണക്കിന് ഉത്തരക്കടലാസുകൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മലപ്പട്ടം ചൂളിയാട് മേഖലയിൽ നിന്ന് വഴിയാത്രക്കാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഗൗരവകരമായൊരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നു ആ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിലനിൽക്കുകയാണ് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ലാതെ ഇത്രയും നിരുത്തരവാദിത്വപരമായി ഒരു സർവകലാശാല അതിൻ്റെ പരീക്ഷ നടത്തിപ്പും വാലുവേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളും പരീക്ഷാ പേപ്പറിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വം ഒരു തരത്തിലും ഉറപ്പുവരുത്താത്ത രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അത്യന്തം ഗൗരവകരമായൊരു കാര്യമാണ് അതേസമയം സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും ഹോം വാലുവേഷന് വേണ്ടി എം സി രാജേഷ് എന്ന അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഒപ്പിട്ട് കൈപ്പറ്റിയ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ ബൈക്ക് യാത്രക്കിടയിൽ നഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ മനസ്സിലായതായി പി വി സിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി പി വി സി പ്രൊഫസർ എ സാബു അധ്യക്ഷനായ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയതായും സർവകലാശാല അധികൃതർ അറിയിച്ചു പെരിങ്ങോം മോഡൽ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്നിന് പകൽ മൂന്നാം മുപ്പതിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പതിനാല് ദശാംശം ഏഴ് പൂജ്യം കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് കെട്ടിടം പണി പൂർത്തിയാക്കിയത് 
പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്കായാണ് സ്കൂൾ നിർമ്മിച്ചത് സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി റെസ്റ്റ് ഹൌസിന് സമീപം പത്തേക്കർ സ്ഥലം ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു സ്കൂൾ ബിൽഡിംഗ് ഹോസ്റ്റൽ ക്യാന്റീൻ കോട്ടേഴ്സ് എന്നിവയുടെ പണിയാണ് ഇവിടെ പൂർത്തീകരിച്ചത് സ്കൂളിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പതിനൊന്നിന് പകൽ മൂന്നേ മുപ്പതിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കും കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പതിനാല് ദശാംശം ഏഴ് പൂജ്യം കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് കെട്ടിടം പണി പൂർത്തിയാക്കിയത് ലാബ് ലൈബ്രറി ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ റൂം ടോയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്ക് സ്റ്റേജ് എന്നിവ അക്കാദമിക് ബ്ലോക്കിലുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കുട്ടികൾക്കാണ് ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കാൻ സൗകര്യമുള്ളത് സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ ആറ് കുടുംബങ്ങൾക്കും താമസിക്കാം സ്കൂളിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിനായി ഏഴ് തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവായിരുന്നു ആദ്യ വർഷം അഞ്ചാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാത്രമാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഇതിനായി പ്രധാന അധ്യാപക തസ്തിക ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് യു പി എസ് എ ഒരു ക്ലാർക്ക് ഒരു മാനേജർ കം റെസിഡന്റ് ട്യൂട്ടർ ഒരു ആയ ഒരു വാച്ച്മാൻ രണ്ട് അസിസ്റ്റന്റ് കുക്ക് എന്നീ തസ്തികകളാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപുഴ ഇന്ധനവിലയും പാചകവാതക വിലയും വർദ്ധിപ്പിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നയത്തിനെതിരെ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനയായ കേരള എൻ ജി ഒ യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിൽ എല്ലാ ഏരിയ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പ്രതിഷേധ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് ജീവനക്കാർ അടുപ്പുകൂട്ടി പ്രതിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ധനവിലയും പാചകവാതക വിലയും വർദ്ധിപ്പിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നയത്തിനെതിരെ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനയായ കേരള എൻ ജി ഒ യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിൽ എല്ലാ ഏരിയ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും അടുപ്പുകൂട്ടി പ്രതിഷേധവും നടന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് ജീവനക്കാർ അടുപ്പുകൂട്ടി പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു എം വി സുനിൽകുമാർ സംസാരിച്ചു പി വി മനോജ് പി സുനീഷ് കുമാർ എം വി പീതാംബരൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ലോക ക്യാൻസർ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് റെഡ്ഡീസ് ബ്ലഡ് കേരള കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയും എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് പത്തും സംയുക്തമായി പയ്യന്നൂർ കോളേജിൽ ഹെയർ ഡൊണേഷൻ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു ക്യാമ്പിൽ അറുപതോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഹെയർ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തു റെഡ്ഡീസ് ബ്ലഡ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫൗണ്ടർ ജിതിൻ മാതമംഗലം സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ശരത് അമ്പലത്തറ വിധു പരിയാരം റെഡ്ഡീസ് ബ്ലഡ് കേരള കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പ്രസാദ് കാഞ്ഞങ്ങാട് പ്രസിഡന്റ് സജിത് കണ്ണോത്ത് എന്നിവർ ഹെയർ ഡൊണേഷൻ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തു ഈ വാർത്തകൾ സമാപിച്ചു നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ഇസ് ബ്രോട്ട് യു ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് സെലിബ്രേറ്റ് ദി ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ലൈഫ് കളറക്കൽസ് ഗോൾഡ് പാർക്ക് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ റൂറൽ ബാങ്ക് വിശ്വാസ്യതയുടെ സേവനത്തിന്റെ എഴുപത് വർഷങ്ങൾ ഡി ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഹാർഡ്വെയർസ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് പഴയങ്ങാടി പുനർജനി യോഗ കൌൺസിലിംഗ് ആൻഡ് മെഡിറ്റേഷൻ സ്റ്റഡി സെന്റർ പഴയങ്ങാടി ഡെസ്റ്റി മൂന്ന ലേഡീസ് ഫാഷൻ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ സിറ്റി സെന്റർ ഓപ്പോസിറ്റ് സെന്റ് മേരി സ്കൂൾ പയ്യന്നൂർ ഒൻപത് നിലകളിലായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം സുനിത ഫർണിച്ചർ താവക്കര കണ്ടു സിൻസ് നീതി ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഹാർഡ്വെയർസ് ആൻഡ് പെയിൻസ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഷോറൂം പിലാത്തറ ടി ആർസ് ഫ്ലയർ ബ്രൈഡൽ ബ്യൂട്ടി സ്റ്റുഡിയോ ടി ആർ ബിൽഡിംഗ് ടിക്കി ബസാർ പയ്യനൂർ കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ് ലത്തീഫിയ സ്കൂളിന് സമീപം ബൈപ്പാസ് റോഡ് പെരുമ്പ ഓൾഡ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് സർവീസ് ബാങ്കിന് സമീപം മെയിൻ റോഡ് പയ്യന്നൂർ ബാഗ് ബസാർ ന്യൂ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് റോഡ് ഗ്രാൻഡ് പേജസിന് എതിർവശം പയ്യന്നൂർ